در دیدار کباد یا لیور اینجوری کباد نظر به موقعیتی که در تحت اجاب آجز داره معمولا توسط ازلای صدری محافظه میشه و خوشبختانه تبیداد از این کمتر مشاهده میشه اما در صورتی که تردید شدید باشه میتونه که سبب جروحات بسیار وخیمی در طورت بشه که حتی با تداوی آجل و مناسب هم مردمی را باید شده میتونه تبیدات کبدیر ما به دو شکل تقسیم میکنیم یعنی یک تبیدات کند یا بلند روما و دیگه تبیدات نافیزه یا پنیتریتنگ روما یا پنیتریتنگ اینجوری تبیدات گسته میتونه که اینا سبب کنتوجن یا کفتگی نسر کبد نسرشن یا پاره شدن نسر کبد و اولشن حتی کمده شدن خود کبد هم بشه که اکثرا متوافق با جروحات تاحال و مسابقی و کلگوی باشه در جروحات نافیزه باید دقت کنیم که جروحات نافیزه ما بودن به جروحات قاطعه تقسیم میشه و جروحات ناریه که جروحات قاطعه توسط چاخو، شیشه، آلات برنده تیز و سرد ایجاد میشه و جروحات ناریه هم که معمولا توسط مرمی و پاشه های مواد منفجر ایجاد میشه زمانی که در جروحات نافذه ما تبدیدات کبد را مد نظر گرفتیم باید ما با امراض تبدیدات مترافق از این مانند آفات صدری و قلبی و حتی بدنین هم به نظر بگیریم از دید ما دور نمانه پتالوجی تدیدات و جروعات کبد میتونه که تناس کپسولر باشه و یا سب کپسولر و یا هم مرکزی کپسول گلایسون هم یک کپسول یا قم یا پوشه که سطح کبد در پوشانیده اگر در اسمای تدید این کپسول گلایسون پاره شه او وقت میشه که خون و صفرا و داخل جلف بعدن میلیز اوج تجمع پیدا میکنه اما اگر این کپسول گلایسون سالم باقی بمونه خود خون در نصر کبد اون قسمت بین کپسول و پروشی هم تجمع میکنه و میتونه که یک ایماتوم وسیع کبدی را بسازه اگر جرحی کبدی نزدیک سویقی باشه یا هیلوس به زودی باعث مرگ شده و نادرم به شفاخونه میرسه چرا؟ چون از این قسمت سویقه که معمولا ورید باب و شریان کبدی و ورید کبدی و اینا این قسمت قرار داره اما وقتی که جلینج باشه این جروحات میتونه سعب پارگی ای او ای بزرگ هم بشه و وزن مریض بسیار بخیم کنه که حتی مریض تا شفاخونه هم و سب اتقال نرسه تظاهرات سریری اولین تظاهری که ما بل استردید کبد ما میتونیم که دریافت کنیم درد بعد نه اولین عرضی که مریض اکرار میکنه از درد بعد یا شکم دردی بعدا حساسیت منتشر با علائم نزب این حساسیت منتشر میتونه که از سبب ریختن خون و سفرا در داخل جلف و پریتوان وجود بیاره که یک پریتونیزم وجود بیاره که جلف و پریتوان کلان حساس میشه و هر قسمتی که ما دست میزنیم حساسیت موجوده و علائم نزب چون معمولا در جروحات کبد خونیزی به شکل کتلوی و وسیعه این خیلی زود میتونه که اعراض و علائم هیموراجیک شاک نزد مریض وجود بیاره سی تی اسکن بیترین ماینه برای تشخیص می باشد پس بیترین ماینه اگر سوال آمد برای تشخیص جروعات کبد چیز بگیم که سی تی اسکن تداوی در صورت که علائم حیاتی مریض ثابت باشد علایم حیاتی به چی منی؟ یعنی به محض ورود یا مراجعه مریض به شفاخونه و ایتالسان مریض که شامل فشار تحصیل درسپریتری ریب اینا رو ما تمپراتور مریض رو میگیریم در این جروع در و کسانی که براهی جروحات یا بلندتروما مراجعه میکنند بیتره که ما هر پانزه دقیقه ایلا هر نیم ساعت ما عراض و علایه محیطی مریض چک کنیم در مریضی که ما به تدیدات کبر مشکول میشیم اگر علایه محیطی مریض چک کردیم در ظرف یک ساعت یا دو ساعت یا اونا که در شفاخونه از کدام تغییری 
به وجود نماد یعنی افت فشار خون یا ضعیف شدن نبس و اینا به وجود نماد این جی بیتر اول مریض ما تدایی محافظ کارانه کنیم در ابتدا بریم مریض ما نقل و دم یا خون میریم خون تدیق میکنیم که بیتره که خون فرش و یا تازه باشه به خود از این فاکتور های علاقوی در خون تازه زیاده باز میشه که خونیزی استاد چه و همچنان مراقبت دقیق به صورت محافظ کارانه و, و به خاطر ازی که ما بیتر بتانیم که وضعیت کبد را اجابی کنیم از سریال سیتی اسکن یعنی به شکل متکرر پیش مریض ما سیتی اسکن میگیریم که وضعیت که بعد از این ما بتونیم مرجیابی کنیم اگر خونیزی ادامه پیدا کرد و خطر آفات سایر عشای بدنی هم موجود بود یعنی مریض ما تحت مشاهده قرار دادیم ما دیدیم که خونیزی کنترل نشد خونیزی ادامه پیدا کرد بعد مریض اساس بود وضعیت مریض پوش شد اینج باید نزد مریض ما لابراتوری انجام دهیم یعنی بعد مریض توسط عملیه جراحی باز کنیم و تخریبات کوچک اگر ما باز کردیم تخریبات کوچک موجود بود و خون میداد بهتر کنم با خیاطه اینا رو حساب تلمین کنیم در صورتی که وضعیت مریض خراب بود و نمیشد که ما عملیات ترمیم و کبد در انجام دیم و یا عملیات طولانی مریض تعمل کرده نمیتونیست اینجا ما از دمش کنترل لپراتونی سفاده میکنیم تایری که یک گاز طویل رو داخل جرحه میکنیم و یک قسمت از این گاز یا کامپریس عجدار بعدن بیرون میکنیم و این خود کامپریس داخل جرحه با فشار قرار میدیم و منذاریم بعد از 48 ساعت مریض از این از نظر, نظر قرار میدیم بعد از 48 ساعت ممکن خود همین گازی که ما در داخل جرحی که بعد گوشتیم سبب توقف خونیزی و حتی نجات جان مریض شده باشه اما اگر نه دیدیم که با وجود تدیق ای خود گاز یا کامپریز در داخل جرحه باز هم نزف یا خونیزی ادامه پیدا میکنه اینجا ما باید دوباره بعد کمه ایزوا کنیم و شریان کبدی لایگشم کنیم و یا آبستا کنیم بکرد کنیم چون هشتاد فیصد خون کبد توسط ورید باب به کبد میرسه ایوان اگر ما مجبور شدیم که شریان کبدی لایگت کنیم و بسته کنیم باز هم عیاتیت کبد تا حدود زیادی حفظ میشه چون که ارواز زیادتر توسط ورید باب صورت میگیره در صورت عدم توقف خونیزی رزکشن فوس مربوطه لازم خواهد و اگر دیدیم که به ایج عنوان خونیزی کنترل نمیشه ما میتونیم که یک فوس یا یک لوبر بردارید بر پیش مریض رو بکنی انجام بدیم این بگرد کنیم که تطبیق انتی بیوتیک و سی بسیار بسیار ضرور میباشه در این تصفیر ها ما انواع و اقسام جروحات کبدر میبینیم خصوصا در این تصفیر که توسط استعبون یا چاخو خوردگی کبد مصابه لسرشن یا پرگی شده و در این تصفیر ایز یا تر از سراب بلندتر ما هم بتونه بوجود بیاید که رپچر و لسرشن این قسمت های کبد مصابه لسرشن یا پارگی شده و این قسمت هم مصابه رپچر یا پارگی شده که اگر چون این قسمت های نزدیک هیلوس یا سوله بتونه که کشنده باشه و اگر شکل سب کپسولر باشه یعنی کپسول گلایسون ساله مونده این کپسول گلایسون میگن یعنی کپسولی که سطح کبد به حساب مفروش کرده چونی سالم مونده خون و صفرا به بیرون و در داخل جوش و بعد ننخته و در داخل خود کپسول بین کپسول و نهش پارشم تجمع کرده و سب کپسول هر هیماتومار به وجود آورده عنوان بعدی آبسه های کبد یا لیور آبسس آبسه های که بعد توسط دو عامل مریضی یکی امتانات پایوجینیک یا امتانات تبزا و دیگه هم امتانی با هیستولیتیکا وجود نه پس معمولا در وجود آمدن 
آبسه های کبد دو عامل ملزی اون داره اول انتانات پایجینیک یا انتانات تبزا که شامل بیشتر باکتری های و یا ای که این تامی با هیستولیتیکا یا آمیب آبسه های پایجینیک کبد منشه آبسه های پایجینیک کبد چار بخش به سبب ذکر کردن اول ورید باب که در این صورت انتان از نوعی متقعی تأثیب در ورید باب به کبد آورده میشه و اون قسمت و در داخل کبد سبب وجود آمدن آبسا میشه دوم طرق سفروی هرگاه که قنات های سفرایی مساب آفد یا انتان باشند این انتان میتونه که از طریق قنات های سفرایی داخل کبد بره و آبسا های پایجینی که کبد های بوجود بیاره سوم شریانی زمانی که نزد مریض سپتیسیمی منتشر بوجود بیاره این انتان توسط شریان و کبدی و اینا میتونه که به کبد برسه و معمولا این شکل کمتر معموله چهارم انتانات احشای مجاویر مثلا از جمله احشای مجاویر که بعد یک کیسه صفره دوم مجاب آجیزه این معمولا آبسه های تحت اجاب آجیزی و کلیسیستی تا یا تا بعد کیسه صفره میتر انتانات هزی و که بعد بفوز کنه و صاحب وجود آمدن ابسا در کبد دشه که این ابسا ها معمولا به شکل متعدده یعنی ابسا های پایوجینیک منفرد نیه یعنی یک دانه نیه اگر ما پیش مریض تصای کشکسیه و ایمیجینگ انجام دیم ببینیم که چندین عدد ابسا همزمان در کبد تشکیل شده و زمان که قیه گرفتن مورد آزمایش قرار دادن بیشتر انتانات معمولی که در داخل یکی و یا یا ابساهای کبدی دیده شده شامل استرپتوکوک بوده ایکولای بوده و استرپتوکوک فکالیس بوده و استرپتوکوک میلری این انتان بیشتر از قیه ابساهای پاجونی که کبد تحریک کردن تظاهرات سریری مریضانی که به نزد از اونا لرزه تبهای شدید نوسانی یعنی یک دفعه تب بلا میره تا چه لرجه اینا میرسه بعد چند ساعت پس تب اوف میکنه بعد مجددا بالا میره این میگن تبهای نوسانی و زدی و یا اکتر وجود بیاره و اینا ما معاینه کنیم که بعد از اونا با جس حساس و قابل جس باشه ما بعد به آبسه پاجوری که که بعد مشکل شیم پس اگر یک مریض میایه اکایه میکنه که لرزه داره تبهای شدید نوسانی داره و زردی داره و اکتیل داره و با معاینه فیزیکی هم کبد از او حساس و قابل جس ما میتونیم که به آبسای پاجوری که که بعد مشکل شیم نزد از این مریضا تاریخچه قبلی انتان بعث اینو میگه که مثلا چند قبل مثلا ناکندیس شدم و یا ای که مرز کولون داشتم و یا ای که دایوتیکون یا هر که بوده اینا ممنون حکایه میکنن از امراض انتانی قبلی بعد مثلا میگه یک ماه قبل ناکندیس شده بودم یا مثلا مرز کولون دارم و این شکل چون منشه این اپسای کبد بیشتر اینا میتونه باشه سیر کلینیکی من از تدریجی بوده یعنی معمولا تی یک ماه مریض با کسالت غیر وصفی مراجعه میکنه و کم کم تر مریض زیاد میشه و دیگه عراض پیش مریض پیدا میشه پس سیر من از اکثرا به شکل تدریجیه معاینات تشخیصیه یک وقتی که ما لوحی خون مریضی بگیریم پیش مریض لوکوسایتوز از موجود می باشه لوکوسایتوز یعنی زیاد شدن لوکوسیت ها کلیوات سفید خون چون یک حادثه انتانیه اینجا کلیوات سفید خون زیاد میشه که بتونن با اون حادثه انتانی مبارزه کنن همچنین پیش مریض ممکنه انمی موجود باشه این مگوری بین مریض پایید بیاید دوم سری آلبومین سیروم سری سریان کاش پیدا میکنه. چون آلبومین سیروم توسط کبد ساخته میشه هرگاه که ای آبسه یا ای آبسه های پاجونیک 
به حساب زیاد شد و یا بزرگ شد ولی نسج نرمال که بعد فشار رو وارد میکنه و تولید آلبومین توسط حجرات نرمال کبد تحت تاثیر قرار میده و سری آلبومین سیروم که وقتی ما اندازه بگیریم با این میایه کلچر خون اکثرا مثبته وقتی که این ما مریض از خون بگیریم لابطا رای کنیم جهت کلچر اکثریت واقعات کلچر خون مریض مثبته یعنی باکتری یا میکروب در داخل خون مریض تحویل میشه و یا موجود هست دیگه اوتراسونوگرافی و سیتی اسکن که این دو ماینه ماینات بسیار بسیار اساس و دقیقیه که اول پیش مریض ما سونوگرافی انجام میدیم و اگر سیتی اسکن انجام دادیم که بسیار ماینه دقیقتر از سونوگرافی و به تشخیص میتونه به ما کمک کنه تداوی اول منشای انتان باید از بین برده شود اگر مریض مصابه مثلا آبسه یا پندیکولره یا مریض مثلا مصابه آبسه یا جاوس و دوگلسه یا یا کدام جای دیگه در بطن انتان موجوده اول ما باید منشای و انتان از بین ببریم دوم اگر آبسه ها کوچک باشه آبسه ها کوچک باشه ما من بودن میتونیم توسط انتیوبیوتیک تراپی اونا رو تداوی کنیم که انتیبیوتیک های مختلف مثلا پنیسرین جمع امیکولوکزید میتونیتازول یا سفالوسپورین ها اینا در تداوی آبسه های کوچک خیلی محصد بوده خصوصا اگر ما از ترکیب سفالوسپورین ها و میتونیتازول چون در داخل این آبسه ها انتانات انارود بیشتر رشد میکنه بنا هم میتروبیدازول حتما در کلام تداوی خود داشته باشه اگر آب سوال بزرگ بود ما نمیتونیم که اونها رو توسط انتیبیوتیک تداوی کنیم بنا هم باید تحت رهنمایی سونوگرافی از طریق جلد اونها ما درناش کنیم و تخلیه کنیم آب سه آمیبی که کبر یا آمیبی کلیور آبسیس که تروپی کلدزانتری هم میگم پروزیت آمیب تقریبا ده فیصد مردم جهان منتن ساخته زیادتر در کشورهای جهان سوم که شرایط خصوصی خوب نیست اینا دیده میشه که این آبسه های آمیبی میتونه که به شکل یک اختلاط در سیر پیچیش آمیبی یعنی بعد از اینکه مریض مصاب اصحال آمیبی شد وجود بیاید این مرز زیادتر جوان ها یعنی در سینین بین سی تا چل سالگی مصاب میکنه و مرد ها نظر به خانم ها زیادتر یعنی نظر فیصدی یک به نو یعنی مرد ها نو برابر خانم ها میتونه که مصاب آبسای ها میبی که کباید بشن پتالوجی آمین از این که اینت آمی با هیستولیتیکایه که این از یک کرهی آمیبی جدار کنه زمانی که آمی داخل کرون رفت میتونه سال به وجود آمدن کرهه و تخریش جدار کرون شه و از این قسمت این آمی میتونه از طریق ورید باب جذب شه و به کبت بره که در قسمت های اولوی و خلفی لو راست بیشتر جایگزین میشه و خود آمی اونجا شروع میکنه به تکسر و به صورت موزی یک ماده مایی میکروزیر باعث میشه که ای افراز کنه این باید دقیق کنیم که اندازه تخریب کباب توسط آمی به سه چی بستگی داره اول بستگی داره به کلونی یا یا به اندازه خود تعداد آمی مقاومت میزبان یعنی هر چی مقاومت پایین تر باشه ابسه ها بزرگتر و شیدتر میتونه سیر کنه و انتانات سانوی یعنی در پلوی خود این آمی با استراتیکا میتونه انتانات سانوی هم نفوذ کنه و آبسای و خیمتر و حضورتر وجود بیاره آبسای یا میبی که بعد در هفتاد فیصد موارد واحد هم یعنی یک دونه تنها در سی فیصد موارد هم میتونه که این متعدد باشه در صورتی که آبساهای پایجینیتی که بعد که در سلایدهای قبل ما مطابق کردیم اونا بیشتر به شکل متعدد هم آبسای امیوی که بعد دارای یک قیه وصفی چاکلیتی رنگ هست یعنی وقتی که ما قیه از این درناش کنیم به شکل چاکلیتی رنگ و یا گلوبی شکل دیده میشه که این قیه 
معمولا از حجرات تخریب شده که و کلیوات صاف و سفید تشکیل میشه اما اگر دیدیم که این قی شکل سبز مانند به دلالت بی میکنه که سفرا هم با این قی یک جا شده و سرایی شده که رنگ قی به شکل سبز در بیایی پس وصف قیه ابزار رو میبی که که بعد به شکل قیه چاکلیتی رنگ و یا گلوبی رنگ هست اگر زمانی که ما او سبز رنگ دیدیم یعنی که خود صفرا هم به این اضافه شده در نیمی از وقای قیه مذکور بر علاوه انتانی و سوراتیکا دارای استرافیلکوکا، استرافتوکو و ایگولای هم میباشه پس بعض این که این قیه در لابراتوار مورد معاینه قرار دادن در بیشتر از نیم موارد علاوه بر از این انتانات سانوی مثل سافیلیکوک و سرتوکوک و ایکولای هم در رو ایک دیده میشه ایکی میتونه ای اپسه ها سر وجود آمدن پری هیپاتایت و سینه یک التحابه در حساب سطح کبد وجود بیایی که باست میشه که کبد به اینجا باجیز و جدار بطن و اما و کسی سفرا و اینا احساب پیدا بکنه سیر مرز اپسای امی بی کبد میتونه که سیرای مختلف داشته باشه اول ممکنه که در مرز مقدم تشکیز شه ما به مریض میتونه دازول بدیم و همی میتونه دازول صاحب تداوی و شفای مریض شه دوم ممکنه ای اپسا کبد به طرف اولوی کران کنه به طرف اولوی کبد بزرگ شد که با سومگرافی و سیت اسکن به بعدی ما بتونیم ای تشخیص کنه سوم اپسا میتونه توسط یک کپسول آتش برای مدت طولانی بدون عرض بمونه اومدی مریض ممکنه مساب اپسی یا میبی که کبد باشه و ای اپسا توسط یک کپسول محافظه شده و باعث میشه که مریض هر کدام عرض خواسته به مدت طولانی اکایه نکنه در صورت که مریض تشخیص نشه و تداوی هم نشه اپسه ممکنه به نوایی زیل تمزق خونه یعنی پاره شه و قیه در قسمت ها بریزه اول به ریه راست که وقتی که به ریه راست چی شد ریه ممکنه ای مریض پیش مریض تقشو یا بلغم های چاکلیتی رنگ پیدا شد و مریض صرفه کنه و قسمت زیادی از یکی توسط صرفه از مریض دف شد و این میتونه حتی صاحب شفای به نفسی مریض هم بشه و داخل جوف پریتوان که اگر یکی داخل جوف پریتوان سی اونجا نفوس کرد و یا ریخت یا تماسق پیدا کرد میتونه صاحب به وجود آمدن پریتونیت شد نادرم به داخل یک از احشای مجاوت و بطنی ممکنه به داخل کولیه و داخل مثلا کلون و داخل میده تماسوخ پیدا کنه و چه فرقی از او قسمت تخلیه شه استثالا به طرف جل که این واقعات از این نادره و میتونه که به طرف جل چی کنه و از طریق جل خودتی تخلیه شه تظاهرات سریری اپسای میوی که بعد بیشتر در مناطق گرم سیری و نیمی گرم سیری دیده بشه که اگر ما از مریض تاریخچه بگیریم زیادتر به تحقیب یک حملی پیچیش میوی یا که ممکنه چند مبار از یک پیچیش پس پیچیش میوی یا یک اسحال میوی پیچ این مریض ها تقریبا وجود دار حتما و شکل حتما نادرن مریض هم گفته در یک ناغم سالم و یا اشخاصی که سال خفیف دارن مریضی از اونا تشکیز و تدایی نشده به وجود میاید چون ما گفتیم که خود کیست خود آمیب از طریق کرهی که در جدار کنون ها به تحقیم یک پیچی شو یا یک اصحار آمیبی وجود میاید میتونه از طریق غرید باب و کبت در سهر وجود آمدنه اپسای امیبی که بچه پس پیچش امیبی حتما منیزا در تاریخچه خود اکایه میکنن احراز مرز احراز مرز یک درد کی درد میتونه به صورت ثابت و متداوی در های پکندر راست موقعیت داره یعنی از وقتی که از مریض ما پرسان کنیم 
मरीज मेरे कहे डॉक्टर स्मार्टर उल्वी वाला सब बात में है वो एक और भी पने किंजे उसाकले दवाई सॉलिटो मुदाई भास थाप खुशुशान दर मराए में मुकद्दा मराज थाप ज्योत दिन में शेत और गुफ्ते सात दर्जे फरीनाई थाम में तो नहीं बसते वा ये स्टाफ शाब थाप ज्योत तार में शेत वा मरीज हम दर पाली زیاد وزن پیش مریضا کاهش وزن یا زیاد وزن دیده میشه و چهره خاکی رنگ در معاینه فیزیکی اول خسافت یا کمخونی دیده شده پیش مریضا دیوم حساسیت و یا ریجیدیتی در آیپوکندر راست اگر ما جذب کنیم قسمت آیپوکندر راست این که اگر نو حساسیت هر اگر قسمت ما مشاهده کنیم سه کبر قابل جسکی به اسم هپاتو مگلی نگن هپاتو مگلی معنی بزرگ شدن غیر نرمال کبر لیکن در صورتی که هپاتو مگلی موجود نباشه حساسیت بین و زیعی موجوده چرا؟ چون در بعض مواقع کبر به طرف اولوی بزرگ میشه و ما هپاتو مگلی منیتونیم دریافت کنیم ازدیاد اصمیت سرحد اولوی کبر بگه علامه قاعده دیگه که به اسم بزر لنگساینه که شامل فیرار تاو شیل لرزه دیگه کتایی نفس و ازدیاد تداد تنفس اینا دیده میشه و در طرف معروف باقر عصبیت دریافت میشه چون که زمانی که کبر به طرف اولوی بزرگ شد قسمت های سفلی خود سرد را وقتی که موقع میکنیم باید در حالت نرمال تولیت در قرار دریافت شه اما در این افسای امیبی کبر به شکل عصبیت دریافت میشه معاینات خصوصی اول معاینه خون که پیش مریض لوکوسیتوز های که در افراد پنگ کسن پول مورفون کلیر ها بالا میره دوم هموگروبین که پیش مریض کمخونی شدید دیده بشه سوم معاینه مواد غایته که ممکنه ما ترفوزی دیاسیس در در مواد غایته دریافت کنیم چهارم رادیوگرافی که در دردادیوگرافی بلند رفتن و تثبیت قبه راست جا با عجیز در نشان میده ما میتونیم ببینیم و آفات متکلیس یا کلسیفیکیشن جایی که سخت شده دیده میشه پنج ارتراسون یا سیتی اسکن که اینا موقعیت آبسار نشان میده همچنین ما در این تخلیه قی هم ما میتونیم که از سومیگرافی استفاده بکنیم که از طرف جد اگر سیگمویلوسکوپی ممکنه که ازرهات وصفی در کلول ها نشونده معاینات سیرولوژی که شامل تیست های الیزا و یا پی سی آره این هم معاینات وصفی جهت تشکیز دید تداوی برای تداوی از این ما اول تداوی تیبی شروع میکنیم که بیتوید دارم بیتوید دازونه که ما 400 میلی گرام روز سه مرتبه در سریق فرمی و مریض میریم برای مدت پرم تا در روز و یا اینکه تیبید دازون دو گرام از سریق فرمی و دو زوای برای سه تا پر روز برای مریض ما توسیه میکنیم دوم تخلیه آبسه تحت رانمایی اولتراسان و سیت اسکان این تداوی وقت سباب داره که تداوی تیبی نتیجه نده و افسان بزرگ باشه خصوصا در لوگ چپ کبد موقعیت داشته باشه سوم تداوی جراحی این زمان سباب داره که افسان بزرگ باشه بیشتر در لوگ چپ کبد وجود باشه یا زمانی که افسان به داخل جلف پیپون تماسک کرده باشه ما از این تداوی یا تداوی جراحی استفاده به عمل میاریم